আসসালামু আলাইকুম ওয়েব ডিজাইন কোর্সের আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ গত পর্বে আমরা এইচটিএমএল ফ্রেগ্রাফ সম্পর্কে জেনেছি আজকের এই পর্বে আমরা এইচটিএমএল স্টাইল সম্পর্কে শিখব জানব আজকের ক্লাসের চ্যাপ্টার সামারিটা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিই আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে জানব এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব আমরা একটা ওয়েব ফেজের ব্যাকগ্রাউন্ডকে কিভাবে কালার করা যায় সেটা জানব এবং কালার ফর টেক্সট কালার আমরা লেখাগুলোকে কিভাবে কালার করা যায় আমাদের টেক্সটগুলোকে কালার করা যায় সেটা জানব ফন্ট ফ্যামিলি বলতে ফন্ট যেটাকে বলি আমরা বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আছে ফন্টের ডিজাইন করব স্টাইল করব এবং ফন্ট সাইজ করব এবং টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট আমাদের টেক্সটগুলোকে রাইট লেফট অ্যান্ড সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করব চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করি তাহলে বুঝতে সহজ হবে আমরা আগের মতো টিকে একটা নতুন ফোল্ডার রাইট বাটন ক্লিক করে নতুন ফোল্ডার করে নিই এটাকে নাম দিচ্ছি এইচ টি এম এল ক্লাস এটা টেন এটা ওপেন করলাম ওপেন করে আমি ভিতরে একটি টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে নিয়তে গিয়ে টেক্সট ডকুমেন্ট নিলাম এটাকে দিলাম যে এইচ টি এম এল এস টি ওয়াই এস টাইল এটার পরে ডট টি এক্স টিকটাকে চেঞ্জ করে এইচ টি এম এল দিলাম এন্টার প্রেস করে ইয়েস দিলাম এবং এটা রাইট বাটন ক্লিক করে নোট প্যাড প্লাস প্লাস ওপেন করলাম ওপেন করে এইচ টি এম এলের বেসিক কোডগুলোকে আমি পেস্ট কপি করে পেস্ট করলাম সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে আপনারা যারা এই ভিডিওটি নতুন তারা হয়তো এই কোডিংগুলো বুঝতে পারবেন না আপনারা আমাদের টিউটোরিয়ালের পূর্বের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আশা করছি এই বিষয়গুলো এই ট্যাগুলো আপনাদের কাছে বুঝতে সহজ হবে এটাকে একটু সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিই আমরা জিনিসটাকে একটু সাজিয়ে নিই বডি ট্যাগটাকে একটু দূরে নিয়ে যাই আমরা ট্যাটল ট্যাগটাকে একটু ভিতরে নিয়ে যাই হ্যাঁ আমরা আজকে কাজ করব হচ্ছে বডির ভিতরে এবং স্টাইল সম্পর্কে প্রথমে একটু ধারণা দিই স্টাইল হচ্ছে আমরা যে কাজগুলো করেছিলাম এই কাজগুলোকে স্টাইল করব এতদিন আমরা ফ্রেগ্রাফ হেডিং লিঙ্ক থেকে শুরু করে যে বিষয়গুলো আমরা শিখেছি আজকের এই পর্বে সেই বিষয়গুলোকে আমরা কিভাবে স্টাইল করা যায় সেটা শিখব ধরুন প্রথমে আমরা একটি ফ্রেগ্রাফ নিই ফ্রেগ্রাফ নেওয়ার জন্য আমরা যেটা যে ট্যাকটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে পিটেক আমরা পিটেকটাকে শেষ করে দিলাম বা এন্টেক করে দিলাম ভিতরে আমরা লিখলাম যে দিস ইস এ ফ্রেগ্রাফ এটি একটি ফ্রেগ্রাফ হ্যাঁ এটাকে আমরা আর একটি ফ্রেগ্রাফ নিই এটাকে কপি করে নিচে আমরা পেস্ট করলাম আর একটি ফ্রেগ্রাফ নিলাম এবং সেই ফ্রেগ্রাফে আমরা লিখলাম যে দিস ইস রেড কালার এটি হচ্ছে লাল কালার এই লেখাটা লিখলাম এই জন্য যে আমরা এটাকে কোন কালার করব যেমন ধরুন আমার এই ট্যাক্সটাকে লাল করতে হচ্ছে তখন আমরা একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব অ্যাট্রিবিউটের পূর্বের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব হচ্ছে প্রথম ট্যাগের ভিতরে একটা স্পেস দিব স্পেস দিয়ে আমরা একটা এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নিব অ্যাট্রিবিউটের পরে আমরা একটা ইকুয়াল চিহ্ন দেব ইকুয়ালের পরে আমরা ডাবল ইনভার্টেড কমা দিব ডাবল ইনভার্টেড কমা সরি ডাবল ইনভার্টেড কমা দিয়ে আমরা ভিতরে লিখব যে টেক্সট কালার সরি কালার সিউ এল ও আর কালার এবং এই কালারের ভিতরে আমরা লিখব যে রেড ওকে তার মানে এখন আমরা প্রথম পি টেগের ভিতরে লিখেছি স্টাইল এবং ভিতরে লিখেছি কালার কালার করে লিখেছি রেড তার মানে আমরা এই অ্যাট্রিবিউটটা ব্যবহার করে এই ট্যাক্সটাকে লাল কালার করব এখানে আমরা প্রথমে যেটা ইউজ করেছি আমি সিলেক্ট করে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ট্যাক এরপরটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট এবং 
এরপরে যে কালারটা ইউজ করে ইউজ করেছি এটা হচ্ছে প্রপার্টি এবং এটা এটাও হচ্ছে ভ্যালু এই প্রপার্টি এবং ভ্যালু এ দুটো হচ্ছে সিএসএস এর তার মানে আমরা এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের পরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সিএসএস আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কমপ্লিট করার পর ওদিকে যাব তারপর প্রাথমিকভাবে ধারণা দিচ্ছি এই ভিতরে যে কালার লেখাটা ইউজ করেছি এটা হচ্ছে প্রপার্টি এবং রেড অথবা অন্য কোনো কালার ব্লু ইয়েলো সবগুলোকে হবে ভ্যালু এবং এটা হচ্ছে ট্রিবিউট এখন এটার দ্বারা আমরা বোঝাচ্ছি যে আমরা এই ট্যাক্সটাকে লাল করব চলুন তাহলে দেখা যাক এই ট্যাক্সটা লাল হয়েছে কিনা আমরা ফাইলটাকে সেভ করলাম সেভ করে এখান থেকে রানে গিয়ে লঞ্চ ইন ফায়ার ফক্সে ওপেন করলাম আমরা একটু অপেক্ষা করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটো ফ্রেগ্রাফের মধ্যে প্রথম যেটা লিখছিলাম সেটা কালোই আছে এবং দ্বিতীয় ফ্রেগ্রাফটি দিস ইজ রেড কালার এটি লাল হয়ে আসছে আমরা চাইলে আরও একটি ফ্রেগ্রাফ নিতে পারি যেমন ধরুন যে এইটা আমরা একটি কফি করে আমরা আর একটি ফ্রেগ্রাফ নিলাম ঠিক সেমভাবে যেমন এটাও ঠিক সেমভাবে আমরা স্টাইল দিলাম কালার দিলাম ধরুন এখানে লিখলাম যে আমরা ব্লু এটা অন্য কালার দিলাম ব্লু কালার দিলাম এখানেও লেখাটা চেঞ্জ করা যায় না করলেও চলে যেমন এখানেও দিলাম যে বি এল ইউ ই ব্লু তার মানে এই ফ্রেগ্রাফটি ব্লু হয়ে আসতেছে কিনা আমরা একটু দেখি সেভ করলাম সেভ করে ফায়ারফক্সে গিয়ে রিলোড করলাম আমরা আরও একটি ফ্রেগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি এটা ব্লু কালারেই আসছে তার মানে আমরা আমাদের ফ্রেগ্রাফগুলোকে যেরকম কালার দেওয়া যায় বা যেরকম কালার দিতে ইচ্ছে করে সেরকম কালার দিতে পারবো শুধুমাত্র ফ্রেগ্রাফের ক্ষেত্রে না আমরা যদি কোনো হেডিং লিখি কোনো হেডলাইন হেডলাইন লিখি তাহলে সেক্ষেত্রেও আমরা এরকম দিতে পারবো যেমন ধরুন আমরা একটা হেডলাইন দিই হেডলাইনের জন্য অবশ্যই এইচ ট্যাক এইচ ওয়ান দিই বড় করে দিই এইচ ওয়ানটাকে আমরা শেষ করে দিই এখানে একটা চিহ্ন হ্যাঁ শেষ ট্যাক করে দিলাম এবং মাঝখানে লিখলাম যে দিস ইস এ হেডিং এবং এটাকে আমরা কালার করি কালার করার জন্য আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করলাম ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলাম ভিতরে লিখলাম যে কালার এটার কালার দিয়ে আমরা ইয়েলো হ্যাঁ এটাকে সেভ করে দেখি ইয়েলো কালারে আসছে কি না সেভ করলাম ফায়ারফক্সে রিলোড করলাম হ্যাঁ উপর দেখতে পাচ্ছি আমরা দিস ইজ এ হেডিং একটি লেখা আসছে এবং এটি ইয়েলো তার মানে হলুদ কালারেই চলে আসছে এটা শুধু ফ্রেগ্রাফের ক্ষেত্রে না এটা হেডিংয়ের ক্ষেত্রে বা ফ্রেগ্রাফের ক্ষেত্রে উভয়ের ক্ষেত্রে যে কোনো টেক্সটের ক্ষেত্রে আপনি যে কোনো লেখার ক্ষেত্রে কালারটা চেঞ্জ করতে পারবেন এটাকে যদি ইয়েলো না দিয়ে যদি অরেঞ্জ দিই অরেঞ্জ কালার তাহলে ফাইলটা সেভ করলাম এটা ইয়েলো কালারে চেঞ্জ হয়ে অরেঞ্জ কালারে চলে আসবে এখন দেখতে পাচ্ছি এটা অরেঞ্জ কালারেই চলে আসছে সুতরাং আমরা কোনো একটা টেক্সটকে স্টাইলের ট্রিবিউট ইউজ করে কালার চেঞ্জ করতে পারব এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন আমরা এখন যে টেক্সটগুলো লিখেছি এটি একটি ব্রাউজারে আমাদের এস টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের বা ওয়েবসাইটের একটা ফেজ এই ফেজটা আমরা পিছনে দেখতে পাচ্ছি ডিফল্টভাবে সাদা দেখা যাচ্ছে আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাকে এই টেক্সটের পিছনের কালারটাকে চেঞ্জ করব চলুন তাহলে এটার জন্য আমাদের যেটাকে করতে হবে এটার জন্য যেহেতু আমরা পুরো টেক্সট সবগুলো টেক্সটের পেছনের কালারটা চেঞ্জ করব সুতরাং আমরা কোনো পি ট্যাক বা এইচ ট্যাক বা কোনো কিছুর জন্যই আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করব না আমরা চেঞ্জ করব পুরো বোর্ডের জন্য তার মানে পুরো বোর্ডের ভিতরে যে কাজগুলো করব সেই সব কাজগুলোর পেছনের কালারটা যেন আমরা চেঞ্জ করতে পারি সেই জন্য আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটা ইউজ করব হচ্ছে প্রথম বোর্ডের ট্যাগের ভিতরে কারণ আমরা পুরো বোর্ডের ভিতরের সব কাজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করব সুতরাং আমরা বোর্ডিতে প্রথম ট্যাগের ভিতরে আমরা স্পেস দিলাম স্টাইল অ্যাট্রিবিউট নিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম ডাবল ইনভার্টেড কমা দিলাম এখানে আমরা প্রপার্টি যেটা কি বলেছিলাম সেটা ইউজ করব হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি অল্পটুকু লেখাতে বি এস ই অল্পটুকু লেখাতে কিন্তু আমাদেরকে পুরোটাই দেখাচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা হচ্ছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসের একটা অনেক মজার একটা বিষয় অনেক সুন্দর সহজ একটি বিষয় যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা সিলেক্ট করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে 
যেমন মনে করুন যে একটা নতুন কালার দিই হচ্ছে ফাউ পাউডার ব্লো এর একটি সুন্দর কালার আমার ফেভারিট পাউডার ব্লু কালারটা দিলাম এবার এটাকে আমরা সেভ করে দিই সেভ করে দিয়ে আমরা ফাইলটাকে রিলোড করে দেখি আমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের কালারটা চেঞ্জ হয়নি হয়তো কোনো ট্রাবল আছে আমরা আর একটা বার দেখি এখানে আমরা এই চিহ্নটা তুলে ফেলি কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার পাও হ্যাঁ এখানে স্পেলিং বুল হয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার ব্লু হয়ে গেছে এখানে আমরা লিখব যে পাউডার পাউডার ব্লো পাউডার ব্লো পাউডার ব্লো দেওয়ার পর পাখিটুকু কেটে নিলাম আবারও সেভ দিলাম সেভ দিয়ে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের ওয়েব ফেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে পাউডার ব্লো হয়ে গেছে এটাকে যদি আমরা দিয়ে অন্য কোনো কালার দিই যেমন পাউডার ব্লু না দিয়ে যদি শুধুমাত্র ব্লু দিই ব্লু দিলে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা ব্লু কালারে চলে আসবে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লু কালারে চলে আসছে তারপরে আমরা যে বিষয়টি দেখবো সেটা হচ্ছে টেক্সট কালার হ্যাঁ সরি টেক্সট কালারটা আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছি যে আমাদের টেক্সটগুলোকে একটাকে অরেঞ্জ কালার করেছি আর একটাকে রেড কালার করেছি আর একটা ডিফল্টভাবে ব্ল্যাকেই রেখে দিয়েছি এবার আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলিটা হচ্ছে আমরা ফন্টের স্টাইল দিই না যে আমরা ডকুমেন্টে কাজ করার সময় আমরা যারা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে কাজ করেছি তারা একটা অপশন দেখেছিলাম যে আমরা ফন্ট ফন্ট হচ্ছে লেখাগুলোকে স্টাইল করা লেখাগুলোকে বিভিন্ন স্টাইল করা আমাদের অনেকগুলো ফন্ট থাকে কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস ডকুমেন্টে এরকম একটা ফন্ট চেঞ্জ করব এটার জন্য আমাদেরকে যে অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি হ্যাঁ ধরুন যে এখানে আমরা একটি নতুন ফ্র্যাকগ্রাফ নিই এখানে এই এটার একটি আর একটি ফ্র্যাকগ্রাফ নিলাম এটাকে কপি করে আমরা নিচে আর একটি ফ্র্যাকগ্রাফ নিলাম ফ্র্যাকগ্রাফটি নেওয়ার পরে আমরা এটাকে একটু নিচে নামালাম এই ফ্র্যাকগ্রাফটির এই লেখাটাকে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি প্রপার্টি ইউজ করে এই লেখাটাকে চেঞ্জ করব স্টাইল চেঞ্জ করব সেটার জন্য আমরা এখানে দিব প্রথমটাকে ভিতরে স্টাইল ইকুয়াল চিহ্ন ডাবল ইনভার্টেড কমা ভিতরে আমরা লিখব হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি চলে আসছে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়ার পর আমরা এখানে একটা ফন্ট ফ্যামিলি দিতে পারি যেমন বি আ ই আর ডি এ এন এ ভার্ডানা ভার্ডানা একটি হচ্ছে ফন্ট ফন্টের নাম আমরা এই ফন্টটা দিয়ে দেখি যে আমাদের দিস ইস ফ্রেগ্রাফ ওয়ান এই ফ্রেগ্রাফ ওয়ানটি আমরা কোন টেক্সটে পরিণত হয়েছে বা কোন কীরকম ডিজাইনে পরিণত হয়েছে সেটা একটু দেখি আমরা ফাইলটাকে সেভ করলাম সেভ করে আমরা রিজিউ করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ প্যারাগ্রাফ ওয়ান এই লেখাটি অন্য লেখাগুলোর মতন না হয়ে এটা একটি ভার্ডানা এই ফন্টে পরিণত হয়েছে তার মানে আমরা যখন কোনো একটা টেক্সটের ডিজাইন পরিবর্তন করতে যাব তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই ফন্ট ফ্যামিলি প্রপার্টিটি ইউজ করে এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় ফোনটা আমরা ইউজ করতে পারব আমাদের আমি জানি না এখানে ডিসপ্লেতে কিভাবে শো করছে মজিলা ফায়ারফক্সে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমার মনে হয় পাউডার ব্লুতে রেখে দেওয়া উচিত নীলটাতে লেখাগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠতে উঠতেছে কিনা আমি জানি না তাহলে এখানে দেখি আমরা যে ব্লু এটা কই হ্যাঁ বডিতে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্লুর মধ্যে আমরা পাউডার ব্লু দিয়ে দিই পি ও ডাব্লিউ ডি ই আর পাউডার ব্লু হ্যাঁ পাউডার ব্লু দিয়ে দিলে হয়তো লেখাগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠবে দেখি হ্যাঁ এখন হয়তো প্রথমের সিও প্রত্যেকটি লেখা ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে এখনও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আছে আমাদের পাউডার ব্লু কালার এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি একটা হলো অরেঞ্জ কালারের লেখা আরেকটি লাল কালার একটি ব্লু কালার আরেকটি টেক্সট দিয়েছি যে ফ্রেগ্রাফ এটির আমরা ফন্ট চেঞ্জ করেছি এটার ফন্ট দিয়েছি বারডানা এটাকে অন্য একটা ফন্টে আমরা চেঞ্জ করে দেখতে পারি এটাকে বারডানা এটাকে চেঞ্জ করে আর একটি ফন্ট আমরা দিই আর একটা ফন্ট দিতে পারি সিও ইউ কোরিয়ার এটি একটি ফন্ট আমরা এটা দিয়ে দেখি এটা দিয়ে সেভ করে দেখি এখন কোন কীভাবে দেখাচ্ছে বা 
এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের টেক্সটটি অন্য একটি কালারে বা অন্য একটি স্টাইলে পরিবর্তন হয়েছে আমরা এটার রেকিউ কিন্তু আমরা আরেকটি ফন্ট দিতে পারি যেটা পূর্বেস করেছিলাম যেমন এই পুরো প্যারাগ্রাফটিকে আমরা কপি করলাম কপি করে নিচে নিয়ে গিয়ে এটাকে আমরা পেস্ট করে আরেকটি করলাম এবং এটিকে প্যারাগ্রাফ নম্বর 2 দিলাম এবং এই ফন্ট ফ্যামিলিটাকে প্রথমে যেটা দিয়েছিলাম সেটা দিলাম বার টি এন্ড বারডানা এবার ফাইলটাকে সেভ করে দেখি সেভ করে আমরা আবার রিলোড করি আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো দুই ডিজাইনের দুই স্টাইলে লেখা আসছে দিস ইজ প্যারাগ্রাফ 1 এটা এক ধরনের লেখা এক ধরনের ফন্ট স্টাইল এবং দ্বিতীয়টা অন্য ধরনের ফন্ট স্টাইল এবং ডিফল্ট ভাবে যেগুলো আছে নিচে দুটো উপরে তিনটো এগুলো এক ধরনের ফন্ট স্টাইল তার মানে আমরা ফন্ট স্টাইল যেটাকে বলে বলি বা জানি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ডে সেটাকে এখানে প্রপার্টি হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি আমরা ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে আমাদের ফন্ট স্টাইলগুলোকে চেঞ্জ করতে পারব এবার ধরুন আমরা ফন্ট সাইজ দেব ধরুন এখানে যে টেক্সটগুলো দেখা যাচ্ছে দিস ইজ এ হেডিং এখানে সব ফন্ট কিন্তু কোনো সাইজ দেওয়া হয়নি উপরের তিনটা নিচের এই দুইটা লাইন কোনো সাইজ দেওয়া হয়নি এটা বড় হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে আমরা হেডিং ওয়ান ইউজ করেছি তার মানে এক নম্বর হেডিং ইউজ করেছি তাহলে আমরা এখন এই লেখাগুলোর সাইজ করব এটা যেহেতু হেডিং হেডিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের সাইজ দেওয়ার দরকার নেই যেহেতু হেডিংয়ের এক থেকে ছয় সাইজের আমরা হেডিং দিতে পারব আমার এর আগের ক্লাসে এ বিষয়ে পড়েছি কিন্তু আজকে আমরা হেডিং হেডিং যেহেতু ছয়টি সাইজের দেওয়া যায় আমরা ফ্র্যাগ্রাফকে আমরা সাইজ করব যেমন ধরুন দিস ইজ এ ব্লু কালার যে লেখাটি দেখা যাচ্ছে দিস ইজ এ ব্লু কালার এই ব্লু কালার লেখাটিকে আমরা বড় করব বড় করতে গেলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে যেমন ধরুন এই কালারটা এই লেখাটা দিস ইজ ব্লু কালার এই লেখাটা এখন একটা কালারে পরিণত করেছি আমরা চাচ্ছি যে এই লেখাটাকে ব্লু কালারে রাখব এবং এই কালারের লেখাটিকে ফন্ট সাইজও বড় করব সুতরাং এখানে যেহেতু আমরা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ট্যাগ বার ইউজ করেছি এটার জন্য বারবার ইউজ করার দরকার নেই এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে আমরা এখানে চাইলে অনেকগুলো প্রপার্টি ইউজ করতে পারবো অনেকগুলো বেল ইউজ করতে পারবো যেমন এখন এই লেখাটির জন্য আমরা কালার ইউজ করেছি এখন ফন্ট সাইজ ইউজ করব এখানে এই চিহ্নটা দিব আমি এই চিহ্নটার নামটা বলে গেছি আমার মনে আসতেছে না এটা দেওয়ার পরে একটা আমরা আবার ইউজ করব একটা স্পেসও দিতে পারি একটা স্পেস দিয়ে আমরা আবার লিখব ফন্ট সাইজ নিচে আসছে ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ দিয়ে আমরা ফন্ট সাইজ দিব হচ্ছে যেমন মনে করুন যে সেভেন্টি ফি এক্স ফি এক্স মানে ফিক্সেল এস টিম এল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু আমাদের সাইজগুলো নির্দিষ্ট একটা বিষয়ে আমরা হিসেব করি একটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ একটা হচ্ছে ফিক্সেল আমরা ফিক্সেলে দিয়ে দেখি প্রথমে এটা সত্তর ফিক্সেলের সাইজে করেছি লেখাটা এটা দেখি সত্তর ফিক্সেলে আসে কি না আমরা সেভ করলাম রিলোড করলাম বাবা অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ এ ব্লু কালার এই ট্যাক্সটি অনেক বড় হয়ে গেছে আমরা সাইজ অ্যাট্রিবিউট ইউজ করাতে এটা সত্তর পিকজেল না দিয়ে আমরা দিতে পারি এটা ফিফটি পিকজেল দিয়ে দেখি একটু ছোটো করে দেখি তাহলে একটু বুঝতে পারবো সেভ করলাম সেভ করে রিলোড করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটু ছোটো হয়ে আসছে তার মানে এখন আমরা আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ একটা লেখার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো স্টাইল ইউজ ইউজ করা যাবে অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট একটা দিয়ে কিন্তু অনেকগুলো প্রপার্টি ইউজ করা যাবে যেমন এই টেক্সটির মধ্যে আমরা অলরেডি দুটি প্রপার্টি ইউজ করেছি একটি হচ্ছে কালার এই টেক্সটার কালার দিয়েছি আর একটা হচ্ছে ফন্ট সাইজ এবং এই টেক্সটার কিন্তু ফন্ট সাইজ সুপ করেছি আমরা বড় ছোটো করতে পারব তো এরকম চাইলে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে একটা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করে এখানে অনেকগুলো প্রপার্টি ইউজ করতে পারবো এটাকে আমরা বোল্ড করতে পারবো এটাকে কালার করতে পারবো এটাকে স্টাইল করতে পারবো এটার ফন্ট সাইজ পাল্টাতে পারবো এটাকে ইথালিক করতে পারবো অনেক কিছু করতে পারবো এবার আসি যে টেক্সট অ্যালাইনমেন্টের বিষয়ে আমরা একটা টেক্সটের বিষয়ে এ একটা টেক্সটকে আরও কতভাবে ডিজাইন করা যায় সেই বিষয়ে আমরা সামনের টিউটোরিয়াল ভিডিওগুলো তার অনেক বেশি জানব আজকে জাস্ট বেসিকগুলো আমরা জানতে চাচ্ছি বা জানতেছি এখন আমরা যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট মানে হচ্ছে আমরা ডকুমেন্টে যে কাজগুলো করতাম যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব টেক্সট কিন্তু আমাদের বাম পাশে আমাদের 
ডিসপ্লের বাম পাশ দিয়ে শুরু হয়েছে আমরা যদি চাই যে আমার এই লেখাটা অথবা এই লেখাটা ঠিক মাঝখানে দিব তাহলে সেটাকে বলে সেন্টার আমরা চাচ্ছি যে এই লেখাটা ঠিক এই পাশে এই পাশে দিব তাহলে সেটা হবে রাইট রাইট সাইড লেফট সাইড এবং সেন্টার সাইড যেটাকে বলে এবং এটাকে বলে অ্যালাইনমেন্ট তাহলে আমরা দেখি যে আমাদের এক লাইন বা দুইটা লাইন আমরা মাঝখানে বা এই পাশে আনতে পারি কি না দেখি সেটার জন্য আমরা যেটা ইউজ করব যে আমাদের আমরা কোন লেখাটি নিয়ে আসতে চাইব আচ্ছা ধরুন আমরা দিস ইজ এ হেডিং এটাকে আমরা মাঝখানে অথবা এই পাশে নিয়ে আসার চেষ্টা করব চলুন তাহলে হেডিংটাকে কাজ করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেডিং হ্যাঁ দিস ইজ হেডিং এটা এখানে অলরেডি একটা প্রপার্টি ইউজ করেছি কালার এখানে আরও একটি প্রপার্টি ইউজ করতে পারবো আমরা সেটা হচ্ছে স্পেস দিব স্পেস দিয়ে দিব যে টি ই এক্স টি টেক্সট আলাইন নিচে দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট আলাইন টেক্সট আলাইন দিয়ে আমরা টেক্সট আলাইন দিব আচ্ছা ধরুন এই এই লেখাটাকে আমরা মাঝখানে আনতে যাচ্ছি মাঝখানে আনতে চাইলে আমাদেরকে দিতে হবে সি ই এন টি ই আর আমরা সেন্টারে নিয়ে আসলাম সেন্টার যখন নিয়ে আসলাম দেখি সেন্টারে আসছে কি না আমরা ফাইলটাকে সেভ করলাম তারপরে রিলোড দিলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ এ হেডিং এই লেখাটি টিক মাঝখানে তার মানে সেন্টারে চলে আসছে এবার চলুন তাহলে এটাকে রাইট সাইডে নিয়ে নিয়ে আসা যায় কি না টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এটাকে সেন্টারকে কেটে দিয়ে আমরা দেখি আর আই জি এস টি রাইট রাইট দিলাম এই লেখাটা রাইট সাইডে আসে কি না দেখি এখন দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ এ হেডিং এটা রাইট সাইডে চলে আসছে তার মানে আমরা যে কোনো লেখাকে লেফট সাইড দিয়ে শুরু করতে পারব রাইট সাইড দিয়ে শুরু করতে পারব এবং লেখাগুলোকে ঠিক মাঝখানেও নিয়ে আসতে পারব ধরুন এ সবগুলো লেখাকে আমরা ঠিক মাঝখানে বা সেন্টারে নিয়ে আসব সেটার জন্য আমরা প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে আমরা দিব সেন্টার এটা রাইটকে কেটে দিলাম সেন্টার দিলাম এখানেও আর একটি প্রপার্টি ইউজ করলাম সেটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে সেন্টার দিলাম সেন্টার দিলাম এখানেও দিলাম যে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে সেন্টার দিলাম এবার আর কয়টা আছে এটাও আছে এটাকেও আমরা টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দিলাম টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দিয়ে এটাকে সেন্টার করে দিলাম এবং এটাকে আমরা টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট প্রপার্টি ইউজ করলাম ইউজ করে এটাকে সেন্টার দিলাম সেন্টার তাহলে এখন দেখি আমাদের সব টেক্সটগুলো মাঝখানে চলে আসে কি না আমরা রিলোড করে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব টেক্সট কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে ও হ্যাঁ উপরে আরেকটা রয়ে গেছে দিস ইজ এ ফটোগ্রাফ এটা কেউ চালিয়ে নিয়ে আসতে পারি যে এই যে এই লেখাটা এই লেখাতে কোনো অ্যাট্রিবিউট ইউজ করা হয়নি এর জন্য এখানেও একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করি যেমন অ্যাস স্টাইল দিলাম অ্যাস স্টাইল দিয়ে এটাকে টেক্সটটাকে আগের মতো রেখে দিই ডিফল্টভাবে শুধুমাত্র এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করে টি ই টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করলাম ইউজ করে দিলাম যে সেন্টার সেন্টার ইউজ করলাম এবং এখন দেখবেন যে এই লাইনটাও চলে আসছে মাঝখানে আমরা রিলোড করছি হ্যাঁ এই লাইনটাও এখন আমাদের সব লেখাগুলো কিন্তু মাঝখানে চলে আসছে তার মানে আমরা আমাদের সব টেক্সট মাঝখানে নিয়ে আসার জন্য টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট প্রপার্টিটা ইউজ করেছি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট প্রপার্টিটা ইউজ করেছি সেন্টারে নিয়ে আসার জন্য সুতরাং আমরা এখন আজকের এই ক্লাসে আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম যে স্টাইলের ট্রিবিউটটা আমরা আগের ক্লাসেও শিখলাম যে স্টাইলের ট্রিবিউট দিয়ে আমরা ফ্রেকগ্রাফ বা হেডিংয়ের স্টাইল বা ডিজাইন করব আজকের এই স্টাইলের ট্রিবিউট ইউজ করে আমরা নতুন একটা বিষয় অ্যাড করলাম সেটা হচ্ছে স্টাইলের ট্রিবিউটের ফরে আমরা সিএসএস প্রপার্টি ইউজ করলাম যেটা প্রথমে লিখি সেটা হচ্ছে সিএসএস প্রপার্টি এবং যেটা দ্বারা আমরা নির্দিষ্ট কাজটা করি সেটা হচ্ছে সিএসএস ভ্যালু এখন এখানে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা ভ্যালু টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের টেক্সটগুলোকে লেফট সাইডে নাকি রাইট সাইডে নাকি মধ্যখানে রাখবো সেটার জন্য ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে আমরা ফন্ট স্টাইল করি এবং ফন্ট স্টাইলকে কোন স্টাইলে দিব কোন ফন্টে দিব সেটার জন্য এবং এখানেও এটা প্রপার্টি এটা হচ্ছে ভ্যালু এই ফন্ট ফ্যামিলি দিয়ে আমরা ফন্টটাকে বিভিন্ন স্টাইলে করব এবং এখানেও টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করেছি টেক্সটগুলোকে লেফট রাইট বা সেন্টারে রাখার জন্য এখানেও ফন্ট ফ্যামিলি ইউজ করেছি ফন্ট স্টাইল করার জন্য টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট ইউজ করেছি টেক্সটগুলোকে সেন্টার করার জন্য এবার এখানে আরেকটি নতুন দেখা যাচ্ছে নতুন প্রপার্টি দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কালার 
আমরা টেক্সট গুলো মানে এই টেক্সটটাকে আমরা কালার করার জন্য এখানে কালার প্রপার্টি ইউজ করেছি ভ্যালু দিয়েছি অরেঞ্জ মানে অরেঞ্জ কালার টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট এটা আমরা আগে থেকে জানি কালার রেড দিয়েছি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার দিয়েছি কালার ফন্ট সাইজ আমরা আজকে কয়েকটি প্রপার্টি সম্পর্কে জেনেছি দেখি তাহলে একটা হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট হ্যাঁ সর্বপ্রথম যেটা করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এটা একটা প্রপার্টি এগুলো হচ্ছে কালার পাউডার ব্লু এটা হচ্ছে ভ্যালু আমরা আগে প্রথমে দেখি যে আমরা কয়েকটি প্রপার্টি ইউজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটি টেক্সট অ্যালাইনমেন্ট দুটি ফন্ট ফ্যামিলি তিনটি তারপর হচ্ছে কালার চারটি এবং ফন্ট সাইজ পাঁচটি তার মানে আজকে আমরা পাঁচটি প্রপার্টি শিখেছি এই প্রপার্টিগুলোকে আমরা যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত এই বিষয়গুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়গুলো শিখলাম সেটা হচ্ছে আমি শেষ মেসে গিয়ে আরেকটা বার রিভাইস দিচ্ছি সাপ্রেট সামারিটা একটা টেক্সট বা একটি ফ্র্যাগ্রাফ বা একটি হেডিংয়ের মধ্যে আমরা কীভাবে অ্যাস্টাইল অ্যাট্রিবিউট ইউজ করব এবং একটা ফুর ও ফেজের মধ্যে কীভাবে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব এবং একটা টেক্সটকে কীভাবে কালার করব এবং একটা টেক্সটকে কীভাবে অ্যাস্টাইল করব এবং একটা টেক্সটকে কীভাবে সাইজ বাড়াবো এবং একটা টেক্সটকে কীভাবে লেফট রাইট বা মধ্যখানে রাখবো এবং সেগুলোর জন্য আমরা যেই প্রপার্টিগুলো ইউজ করেছি সেগুলো আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ইউজ করতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে আমাদের মনে থাকার জন্য আজকের ভিডিওটা আশা করতেছি আগের থেকে একটু ভিন্ন যেহেতু আমরা অনেকগুলো প্রপার্টি ইউজ করেছি আজকে আমরা প্রপার্টি এবং ভ্যালু এই দুটোই জিনিস হচ্ছে পুরোটাই সিএসএস থেকে আমরা সিএসএস ল্যাঙ্গুয়েজে যাব এটা শেষ করার পর সিএসএস ল্যাঙ্গুয়েজে গেলে হয়তো আমাদেরকে আর একটু বেশি মনোযোগী হতে হবে তারপর আজকের এই ক্লাসের এই অ্যাট্রিবিউট অথবা প্রপার্টি অথবা ভ্যালু এই বিষয়গুলো যে বিষয়গুলো আজকে ইউজ করেছি এগুলো আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করার মধ্যখানে যদি আপনার কোনো ধরনের সমস্যা ভুগে থাকেন বা কোনো ধরনের নাও বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিও নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকলে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আমাদেরকে কাজ করার জন্য আরও বেশি অনুপ্রেরণা যোগে আমার ভিডিওতে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরবর্তী টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ